بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته அன்றிக்குரிய சகோதரர்களே இந்த உலகத்திலே வாழக்கூடிய மனிதர்கள் பல்வேறு காலகட்டத்திலே பல்வேறு இலக்குகளை நோக்கி பயணித்துக் கொண்டிருப்பார்கள் ஒருவன் பொருளாதாரத்தை ஈட்டக்கூடிய அந்த நிலைமையிலே எப்படி அதிகமாக நம்ம பொருளாதாரத்தை அதிகப்படுத்திக் கொள்வது என்பதில் அதிக முனைப்பை காட்டுவார்கள் அதே போல் இந்த உலகத்திலே எட்டப்படக்கூடிய சில லட்சியங்களை குறித்தும் அந்த லட்சியத்தை அடைவதற்காக பல்வேறு விதமான முயற்சிகளை செய்து அதை அடையக்கூடிய அந்த இலக்கை நோக்கி பயணிப்பார்கள் இப்படி பலதரப்பட்ட இலக்கை நோக்கி பயணிக்கக்கூடிய மனிதர்கள் எல்லாம் ஒரு சந்தர்ப்பத்திலே தான் வாலிப பருவத்திலே சம்பாதித்திருக்கக்கூடிய பொருளாதாரம் தான் வாலிப பருவத்திலே சம்பாதித்திருக்கக்கூடிய பெயர் புகழ் பதவிகள் அனைத்தையும் தூக்கி போட்டுவிட்டு எல்லோரும் ஒரு விஷயத்திற்கு ஆசைப்படுவார்கள் என்றால் அது அவர்களது மன அமைதிக்கு எதெல்லாம் ஏதுவாக இருக்குமோ அப்படிப்பட்ட விஷயங்களுக்கு தான் அவர்கள் நாடுவார்கள் அவன் உழைக்கும் பொழுது இதெல்லாம் அவனுக்கு தெரியாது பொருளாதாரம் தான் தலையாய காரியம் இதுதான் நமக்கு தேவை என்று அவன் வாழ்க்கையை நடத்தி கொண்டிருக்கக்கூடியவன் அதற்காக போராடக்கூடியவன் மன நிம்மதி தான் நம்முடைய இலக்கு என்று அவன் அறிய மாட்டான் அது மாதிரி பல பல உலகத்தில் கிடைக்கக்கூடிய பல இன்பங்களுக்காக போராடக்கூடிய மனிதன் எல்லாம் இலக்காக மன நிம்மதி தான் வேண்டும் என்று அவன் நினைக்க மாட்டான் எந்த அளவிற்கு சொல்லலாம் என்றால் ஒருவன் அதிகமான பொருளாதாரத்தை சம்பாதிக்கக்கூடிய ஒரு வேலையிலே இருக்கிறான் ஆனால் இவனுக்கு மன நிம்மதி இல்லை என்றால் கொஞ்ச நாள் பார்ப்பான் அந்த பொருளாதாரம் பெருசாக தெரியக்கூடிய நேரம் வரை அந்த பொருளாதாரத்தை திரட்டுவதற்காக நிறைய தியாகங்கள் அர்ப்பணிப்பெல்லாம் செய்வான் ஆனால் ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் என்ன ஆகும்னா இத்தனை கஷ்டப்பட்டும் நமக்கு என்ன பிரயோஜனம் பொருளாதாரத்தை நிறைய சேர்த்திட்டேன் ஆனால் எனக்கு அந்த மன நிம்மதி இல்லையே என்று சொல்லி பிறகு மன நிம்மதியை தேடக்கூடியவர்களாக இருப்பார்கள் இப்படி மன நிம்மதியை தேடுவதற்கு உலகத்தில் வாழக்கூடியவர்கள் பல்வேறு விதமான வழிமுறைகளை கையாள்கிறாங்க உதாரணத்துக்கு சொல்வதாக இருந்தால் இந்த புகையிலை போதை போன்ற விஷயங்கள் எதுவெல்லாம் இவன் மூளையை மழுங்க செய்து விடுமோ அதுதான் மன நிம்மதி என்று அதை நோக்கி பயணிக்கக்கூடியவர்களும் இருக்கிறார்கள் அதுபோல் இசை இதை கேட்டால் நம்ம மனசு நல்லா இருதுவாக இருக்கிறது நல்ல ஆறுதல் பெறுகிறது என்று சொல்லி இசையை நோக்கி போகக்கூடியவர்களும் இருப்பார்கள் அது மட்டும் இல்லாமல் பொய் ஆன்மீகவாதிகள் பின்னால் போகக்கூடிய பெரும்பான்மையானவர்களை பார்த்தீங்கன்னா எப்படி இருப்பாங்கன்னா அதிகமான பொருளாதாரத்தை சம்பாதித்து வைத்து அவன் சம்பாதித்திருக்கக்கூடிய பொருளாதாரத்தை என்ன செய்கிறதுன்னு தெரியாத அளவிற்கு தாறுமாறாக சொத்துக்களை வளர்த்து வைத்து கொள்ளக்கூடியவன் தான் கடைசியில் போய் எல்லா சொத்துக்களையும் கொண்டு போய் தான தர்மம் செய்து விட்டு இந்த போலி சாமியார்களுடைய ஆசிரமத்தில் போய் தஞ்சம் அடைகிறாங்க இதெல்லாம் ஒரு புறம் என்று பார்த்தால் சமீப காலமாக மன அமைதியை தேடுவதற்கு என்னெல்லாம் வழியை தேர்வு செய்கிறாங்க தெரியுமா அந்த காலத்திலலாம் ஏதோ இசையை கேட்டு மனசு நிம்மதியும் நினைப்பான் ஒரு புகை பிடிப்பதன் மூலமாக மனசு நிம்மதி ஏற்படுதுன்னு நினைப்பான் ஆனால் இன்றைய காலகட்டத்தில் என்ன செய்கிறாங்கன்னா இதற்கென்று பிரத்யேகமாக சில விளையாட்டுகளை வைத்திருக்கிறார்கள் அது விளையாட்டுன்னு பேருக்கு தான் சொல்லாமே தவிர இது உண்மையிலே விளையாட்டுகள் கிடையாது குறிப்பாக பங்கி ஜம்பிங் என்று சொல்லுவார்கள் பங்கி ஜம்பிங் என்றால் ஒரு உயரத்தில் ஏறிட்டு போய் யாராக இருந்தாலும் உயரத்திலேருந்து கீழே எட்டி பார்த்தா தலை சுற்றும் அவ்வளோ பிரம்மாண்டமான உயரத்தில் மேலே தூக்கிட்டு போய் காலில் மாத்திரம் கயிறை கட்டி அங்கேருந்து குதிக்க வைக்கிறது இதில் இவங்க என்ன சொல்ல வராங்கன்னா இவன் இப்படி பயப்படும் பொழுது இவன் உடலிலே சுரக்கக்கூடிய அட்ரினலின் என்று அழைக்கப்படக்கூடிய அந்த ஹார்மோன் அதிகமாக சுரந்து விட்டது என்று சொன்னால் இவன் மேலேருந்து குதிக்கிறான் இல்லையா இந்த பயத்தினால் இவன் உள்ளத்தில் இருக்கக்கூடிய மற்ற மற்ற மன பிரச்சனைகள் எல்லாம் சரியாயிரும் அப்படிங்கிற அளவிற்கு தத்துவத்தை சொல்லுவார்கள் அதுபோல் ஸ்கூபா டைவிங் கடல் கடியில் போய் இந்த முத்து குளிக்கிறது என்பது ரொம்ப ஒரு தான வேலை என்று சொல்லக்கூடிய காலம்லாம் மாறி அது ஒரு பொழுதுபோக்கு இடமாக ஸ்கூபா டைவிங் செய்யக்கூடியது பல இடத்துல பார்க்கலாம் நிறையா நம்ம வாழக்கூடிய இந்த பதி அந்தமான நிக்கோபர் இதெல்லாம் ரொம்ப பிரபலமான ஒரு விளையாட்டு என்னென்னா கடலில் இருக்கக்கூடிய கடலுடைய அடிமட்டத்திற்கு போய் அவர்கள் கீழே வரையும் போய் அதில் அந்த முத்து குளிக்கக்கூடியவர்கள் செய்யக்கூடிய வேலையை செஞ்சுட்டு மேலே வருவாங்க அப்போ இதெல்லாம் ரொம்ப ஆபத்தான விளையாட்டுகளை செய்தாலும் அவங்க என்ன இலக்கு என்ன நம்ம மனசெல்லாம் அமைதி பெற்றுவிடும் என்று அவர்கள் நம்புகிறார்கள் ஆனால் அல்லாவை நம்பக்கூடிய முஸ்லீம்களை பொறுத்தளவிற்கு அல்லாஹு அப்புல் ஆலமின் ஒரு அழகான ஒரு வழிமுறையை திருமறை குரானிலே சொல்லி தருகிறான் திருமறை குரானுடைய பதிமூணாவது அத்தியாயம் அது ராத் என்று அழைக்கப்படக்கூடிய பதிமூணாவது அத்தியாயத்தின் இருபத்தி எட்டாவது வசனத்திலே அல்லாஹு அப்புல் ஆலமின் சொல்லும் பொழுது அல்லதீன ஆமனு ஒ தத்துமா இன்னும் கொலுபுகும் பி திக்ரி இல்லாஹி நம்பிக்கை கொண்டோரின் உள்ளங்கள் அல்லாவின் நினைவுகள் மூலமாக அமைதி அடைகிறது அலா அறிந்து கொள்ளுங்கள் அல்லாவை நினைவு கூறுவதன் மூலமாக தான் உங்கள் உள்ளங்களெல்லாம் அமைதி பெறும் என்று இஸ்லாமிய மார்க்கம் அழகான ஒரு வழிமுறையை சொல்லி தருகிறது இந்த வழிமுறையை பொறுத்தளவிற்கு இதை நாத்திகம் பேசக்கூடியவ
மன அழுத்தங்கள் ஏற்படுவது கிடையாதான்னு கேட்பாங்க ஆனால் உணர்வு பூர்வமாகவும் அறிவியல் பூர்வமாகவும் நிரூபிக்கப்பட்ட ஒரு உண்மையாக இருக்கிறது டேவிட் ஹெச் ரோஸ் மேரின் என்கிற அழைக்கப்படக்கூடிய ஒரு மருத்துவர் இவர் வந்து வாஷிங்டனில் இருக்கக்கூடிய மெக்லேண்ட் என்று அழைக்கப்படக்கூடிய ஒரு மருத்துவமனையிலே பணி செய்யக்கூடிய ஒரு மருத்துவர் இவருடைய துறை எதுவென்று சொன்னால் சைக்காட்ரி சைக்கலாஜிக்கல் விஷயங்கள் இந்த உளவியல் சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்களை ஆய்வு செய்யக்கூடிய துறையும் அதுபோல் ஸ்பிரிச்சுவல் அண்ட் மென்டல் ஹீலிங் அதாவது ஆன்மீகத்தின் மூலமாகவும் அதே போல் அவனுடைய சைக்காலஜியின் மூலமாகவும் அவன் உடலில் இருக்கக்கூடிய நோய்களை உண செய் குண குணப்படுத்தக்கூடிய அந்த ஒரு படிப்பிலே பிஹெச்டி வாங்கக்கூடிய ஒரு நபர் இவர் என்ன செய்கிறாருன்னா ஒரு நூற்றி ஐம்பத்தி ஒன்பது நபர்களை சோதனைப்படுத்துகிறார் நூற்றி ஐம்பத்தி ஒம்பது பேரில் கொஞ்சம் பேர் கடவுள் நம்பிக்கை கொண்டவர்கள் இன்னும் சிலர் கடவுள் நம்பிக்கை கொள்ளாதவர்கள் இந்த இருவர்களையும் சமமாக வைத்து என்ன பார்க்குறாருன்னா இவர்கள் உள்ளத்தில் இருக்கக்கூடிய ஏற்படக்கூடிய அழுத்தங்கள் இவர் உள்ளத்தில் ஏற்படக்கூடிய தாழ்வு மனப்பான்மைகள் இதையெல்லாம் ஆய்வு செய்கிறார் அப்படி ஆய்வு செய்தும் பொழுது ஆய்வனுடைய முடிவிலே இரண்டு சாராராக பிரிக்கிறாரே ஒன்று கடவுளை நம்பக்கூடிய கூட்டமும் கடவுளை மறுக்கக்கூடிய கூட்டம் என்று யாரெல்லாம் கடவுளை நம்பக்கூடியவர்களாக இருக்கிறார்களோ அப்படிப்பட்ட மனிதர்களுக்கு பொறுத்தளவிற்கு குறைந்த அளவில்தான் இந்த மன அழுத்தம் ஏற்படுகிறது குறைந்த அளவில்தான் அவர்கள் மன ரீதியான பிரச்சனைகளுக்கு அவர்கள் ஆளாக்கப்படுகிறார்கள் என்பதை ஆய்வு செய்கிறார் இந்த ஆய்வை முடிச்சுட்டு சொல்கிறாரு இந்த ஆய்வு இதோடு முடிவது கிடையாது இது வருங்காலத்தில் வரக்கூடிய மருத்துவத்திற்கு இதுதான் ஒரு மிகப்பெரிய மைல் கல்லாக இருக்கும் அது இன்றைக்கி நம்ம பல இடத்துல பார்க்கலாம் ஒரு நம்ம பார்க்கும் போதே என்ன பாய் கொஞ்சம் டல்லாக இருக்கீங்க அப்படின்னு சொன்னால் அப்படியா டல்லாக இருக்கண்ணா அப்படின்னு அவரே டல்லாக இருவார் ஆனால் அவரை பொறுத்தளவுக்கு சுறுசுறுப்பாக தான் இருப்பார் அப்போ சைக்கலாஜிக்கல் அடிப்படையில் அவருடைய உளவியல் சம்பந்தப்பட்ட விஷயத்தில் நாம் சொல்லும் பொழுது நல்லா ஃப்ரெஷ் ஆகிட்டிங்களே நல்லா உடம்பு இழைச்சிருச்சே என்று சொன்ன உடனே அவர் உடம்பு இழைச்சிருக்காது ஆனால் கொண்டு போய் க கண்ணாடி முன்னாடி பார்த்தா ஆமாவே பரவாயில்ல நம்ம இழைச்சிட்டோமே என்று சொல்லி உளவியல் ரீதியாக அவர் உணர்வார் இது ஒரு புறம் அது மாதிரி யாரெல்லாம் இந்த கடவுள் நம்பிக்கை அதிகமாக வைத்திருக்கிறார்களோ இப்படிப்பட்ட நபர்களுக்கெல்லாம் தற்கொலை என்கிற அந்த எண்ணம் அறவே வராது அவ்வாறு வந்தாலும் கூட மிக குறைந்த அளவில் தான் இருக்கும் என்பதையும் அவர் ஆய்வு செய்து சொல்கிறார் இதற்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டாக கடந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறுகளில் கேரளாவில் ஒரு ஆய்வு நடத்துகிறாங்க இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய மாநிலங்களிலேயே கேரளா தான் இந்த படிப்பறிவிலே முதன்மையான ஒரு மாநிலம் அதிகமான மக்கள் படிப்பறிவு இருக்கக்கூடிய ஒரு மாநிலம் எதுவும் என்று சொன்னால் கேரளா தான் அந்த கேரளாவில் ஆய்வு செய்யும் பொழுது இந்த கேரளாவில் தான் அதிகமான மக்கள் தற்கொலை செய்கிறார்கள் என்கிற ஒரு ரிப்போர்ட் வருது அப்போ இது ஆய்வு செய்யும் பொழுது இதை இதை அதிகமாக ஆய்வுக்கு உட்படுத்தப்படும் பொழுது அவர்கள் அதிர்ச்சி தரும் சில தகவல்களை முன்னாடி வைக்கிறாங்க கேரளாவை பொறுத்தளவிற்கு இந்துக்கள் முஸ்லீம்கள் கிறிஸ்துவர்கள் வாழக்கூடிய இந்த பகுதியாக இருந்தாலும் கூட மற்ற மற்ற பகுதிகளைப் போல மற்ற மற்ற மாநிலங்களைப் போல கலந்து வாழக்கூடிய ஒரு கலாச்சாரம் குறைவாக தான் இருக்குது ஒரு சில பகுதிகளில் அதிகமான முஸ்லீம்கள் மாத்திரம் வாழ்வார்கள் இன்னும் சில பகுதிகளில் அதிகமான கிறிஸ்துவர்கள் வாழ்வார்கள் அதே போல் இந்துக்கள் ஒரு பகுதியில் அதிகமான மக்கள் வாழ்வார்கள் இப்படி வாழக்கூடிய அந்த பழக்கம் இன்று வரை இருக்கிறது அப்போ இதை ஆய்வு செய்துட்டு பார்க்குறாங்க இந்த மூணு பெல்ட்டாக பிரிக்கிறாங்க இல்லையா முஸ்லீம்கள் கிறிஸ்துவர்கள் இந்துக்கள் வாழக்கூடிய இந்த மூணு பெல்ட்டாக பிரித்து முஸ்லீம்கள் அல்லாத பகுதிகளை ஆய்வு செய்து பார்த்தால் அதிலே தற்கொலைகள் அதிகமாக இருக்கிறது இந்தியாவில் படிப்பறிவு முதன்மையாக இருக்கக்கூடிய மாநிலத்தில் தற்கொலை அதிகமாக இருக்கிறது அதிலும் குறிப்பாக முஸ்லீம்கள் வாழாத பகுதிகளிலே தற்கொலை அதிகமாக இருக்குது அப்போ முஸ்லீம்கள் வாழக்கூடிய பகுதியில் எப்படி இருக்குது முஸ்லீம்கள் வாழக்கூடிய பகுதியிலே மற்ற மற்ற பகுதியெல்லாம் ஒப்பிட்டு பார்க்கும் பொழுது குறைந்த அளவில் தான் தற்கொலைகள் இங்கே நடக்குது என்கிற ஆய்வையும் அவங்க சமர்ப்பிக்கிறாங்க அப்போ இதில் என்ன காட்டுதுன்னு சொன்னால் யாருக்கெல்லாம் கடவுள் நம்பிக்கை இருக்கிறதோ யாரெல்லாம் அல்லாவை நினைவு கூறக்கூடிய அந்த ஒரு பழக்கத்தை வைத்திருக்கிறார்களோ வழக்கத்தை வைத்திருக்கிறார்களோ அவர்களை பொறுத்தளவிற்கு அவர்களுக்கு மன அமைதி கிடைக்கும் இது எப்படி நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம்னா இப்போ ஒரு மனிதன் இருக்கிறான் இவன் நாத்திகனாக இருப்ப காரணம் என்ன தெரியுமா இந்த உலகத்தில் எனக்கு மேலே யாருமே கிடையாது நான் தான் எல்லாவற்றுக்கும் மேலானவன் என்று நினைக்கக்கூடிய அந்த சிந்தனை தான் இவனை நாத்திகத்தின் பால் தள்ளுது அப்போ இவன் நாத்திகனாக இருக்கும்போது யார் யாருக்கும் கட்டுப்பட மாட்டான் யாரையும் பயப்பட மாட்டான் யாரையும் சார்ந்து வாழ மாட்டான் இவனை பொறுத்தளவிற்கு இந்த உலகத்தில் எல்லாவற்றை விட இவன் தான் சிறந்தவன் இவன் ஒரு காரியத்தை அவன் சாதிக்கிறான் என்று சொன்னால் இவன் உழைப்பு மூலமாக தான் சாதிக்கிறான் இந்த உலகத்திலே அவனுக்கு வெகுமதிகள் கிடைக்கிறது என்று சொன்னால் அதுவும் உழைப்பு மூலமாக தான் சொல்லி தன்னை மாத்திரம் முன்னிலைப்படுத்தக்கூடிய தன் மீது மாத்திரம் நம்பிக்கை வைத்திருக்கக்கூடிய இந்த குணம் படைத்திருக்கக்கூடியவன் தான் நாத்திகனாக இருப்பான் இப்படிப்பட்டவ
நம்முடைய கட்டுப்பாட்டை மீறி நம்மை கட்டுப்படுத்தக்கூடிய ஒரு பிரச்சனை நமக்கு இருக்கு இதை நம்மால் சமாளிக்க முடியாது என்று சொல்லி அந்த இடத்துல அவன் நிலையை குழந்தை விடுகிறான் மன அழுத்தத்திற்கு உள்ளாகிறான் இப்போ கடவுள் நம்பிக்கை இருக்கவன் எடுத்துக்கோமே கடவுள் நம்பிக்கை இருக்கக்கூடியவன் அதில் பல கொள்கைகள் மாறுபட்டாலும் கூட கடவுள் நம்பிக்கை இருக்கக்கூடிய பொதுவாக ஒரு லிஸ்ட்டில் எப்படி வைக்கலாம்னா எனக்கு மேலே என்னை ஆட்டிப்படைக்கக்கூடிய ஒரு சூப்பர் பவர் எனக்கு மேலே என் மீது ஆதிக்கம் செலுத்தக்கூடிய ஒரு சூப்பர் பவர் இருக்குது என்று எந்நேரமும் நம்பி கொண்டிருக்கிறான் எப்படி நம்புகிறான் இந்த உலகத்தில் ஏற்படக்கூடிய எல்லா விஷயங்களை விட அதுதான் மிகைத்திருக்கும் உலகத்தில் ஏற்படக்கூடிய எல்லா விஷயத்தை விட அதுதான் பிரம்மாண்டமாக இருக்கும் என்று நம்பக்கூடியவன் அப்போ இப்படிப்பட்ட மனிதன் ஒரு பிரச்சனையை சந்திக்கும் பொழுது பயங்கர பூதாகரமான பிரச்சனையாக இருக்கலாம் இவனால் அதை தீர்வு காண முடியாத அளவிற்கு பயங்கரமான பிரச்சனையாக இருக்கலாம் இந்த பிரச்சனையை பார்க்கும் பொழுது இவனுக்கு என்ன தோணும் சைக்கலாஜிக்கலாக உளவியல் ரீதியாக இவனுக்கு என்ன தோணுன்னா என்னை விட இந்த பிரச்சனை பயங்கரமான பிரச்சனை தான் ஆனால் இந்த உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து விஷயங்களையும் படைத்து பரிபாலிக்கக்கூடிய இரட்சகனாக இருக்கக்கூடிய ஏக இறைவன் ஒருத்தன் இருக்கிறான் அவன் அனைத்து பொருளின் மீதும் ஆற்றல் படைத்திருக்கிறான் இந்த பிரச்சனையை பொறுத்தளவிற்கு எனக்கு பெரிதாக தெரிந்தாலும் கூட என்னை படைத்திருக்கக்கூடிய இறைவனுக்கு இது பெரிது கிடையாது என்று அல்லா மீது அந்த தவக்களை வச்சிடறான் அல்லா மீது அந்த நம்பிக்கையை வைத்து விட்டான் என்று சொன்னால் இவனுக்கு இயல்பாக இவனிடத்திலே மன அழுத்தம் ஏற்படாது மன அழுத்தம் ஏற்படாமல் நல்ல ஒரு ஆரோக்கியமான உள்ளத்துடன் இவன் வாழ்வான் அப்போ அந்த அடிப்படையிலே அல்லாஹூர் அப்புல் ஆலமின் திருமறை குரானில் சொல்வதை போல இந்த உலகத்திலே மனிதர் நிறைய விஷயத்திற்காக அமைதியை தேடுவதற்காக முயற்சி செய்கிறார்கள் ஆனால் அல்லாஹு தாலா அழகாக சொல்லி தெரிகிறான் அல்ல தீன ஆமனு வ தத்ம இன்னும் குலூபுகும் பி திக்ர் இல்லாஹி நம்பிக்கை கொண்டவர்களுடைய உள்ளங்கள் அல்லாவின் நினைவு மூலமாக தான் அமைதி பெறுகிறது அல்லா அறிந்து கொள்ளுங்கள் அல்லாவை நினைப்பதன் மூலமாக தான் மனித உள்ளங்கள் அமைதி பெறும் என்று அல்லாஹு தாலா சொல்கிறான் அப்படிப்பட்ட அந்த வேதத்தை பெற்றிருக்கக்கூடிய நாம் நமக்கு வாழ்க்கையில் ஏற்படக்கூடிய இந்த தாழ்வு மனப்பான்மை மன அழுத்தம் இது போன்ற நேரத்திலே இதை விட்டு மீண்டு வருவதற்கு இந்த திருமறை குரானை ஒரு அருமருந்தாக பயன்படுத்தி இம்மையிலும் அருமையிலும் வெற்றி பெறக்கூடிய பாக்கியத்தை வல்ல ரஹ்மான் உங்களுக்கும் எனக்கும் தந்தல் புரிய வேண்டும் என்று பிரார்த்தனை செய்து நிறைவு செய்கின்றேன் வாகிருதான் அலமின் அஸ்லாம் வலைக்கம் வரமத்துல வரகாத்தூர்